प्लॉट y इक्वल्स टू टू टाइम्स x प्लस सेवन अब हमें इस दिए हुए इक्वेशन को प्लॉट करना है इसका ग्राफ बनाना है तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसका ग्राफ आप खुद से जरूर बनाए तो मुझे लगता है कि आपने इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश जरूर की होगी चलिए अब हम इसे मिलकर देखते हैं तो पहली बात तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इस दिए हुए इक्वेशन का जो डिग्री है ये वन है अगर हम यहाँ पे इसके टर्म्स को ध्यान से देखें तो या तो हमें कांस्टेंट टर्म दिख रहा है या फिर जो भी वेरिएबल हमें यहाँ पे दिख रहा है उसका पावर वन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया हुआ इक्वेशन एक लीनियर लीनियर इक्वेशन तो जरूर है और अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है तो जो इसका ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन जरूर होगा लेकिन उसे प्लॉट कैसे किया जाए अब एक चीज हमें ये पता है कि जो भी इसका ग्राफ हो जो भी स्ट्रेट लाइन हो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स एक्चुअली सारे पॉइंट्स जो भी इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं वो इसके सोल्यूशन होंगे तो हम उल्टा चलते हैं हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो कि इसके सोल्यूशन होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और फिर उनको ज्वाइन कर देंगे तो फिर हमें ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल जाएगा चलिए ये चीज करते हैं तभी चीज हमें ज्यादा समझ में आएगी तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज लिखते जाएंगे हम x की वैल्यू डालेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करते जाते हैं जैसे कि मान लीजिए x हमारा जीरो के बराबर हो गया सबसे आसान वैल्यू होता है जीरो लेना तो चलिए हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं तो जैसे ही x जीरो होगा y तो सेवन के बराबर हो जाएगा तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया जीरो कॉमा सेवन के बराबर मान लेते हैं x हमारा नेगेटिव वन होता है x की जगह नेगेटिव वन डालेंगे तो टू टाइम्स नेगेटिव वन प्लस सेवन यानी कि नेगेटिव टू प्लस सेवन यानी कि सेवन माइनस टू यानी कि y की वैल्यू फाइव के बराबर आ जाएगी यानी कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वो हो जाएगा नेगेटिव वन कॉमा फाइव अब मान लेते हैं कि हम यहाँ ले लेते हैं x की जगह मान लीजिए नेगेटिव टू ले लेते हैं आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलता जाएगा लेकिन हम थोड़े आसान आसान वैल्यूज लेते हैं ताकि हमें प्लॉट करने में थोड़ी आसानी हो तो नेगेटिव टू अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं तो टू टाइम्स नेगेटिव टू वन नेगेटिव फोर नेगेटिव फोर प्लस सेवन यानी कि सेवन माइनस फोर थ्री के बराबर हो जाएगा यानी कि नेगेटिव टू कॉमा थ्री हमें अगला वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे उसी तरीके से मान लीजिए एक और वैल्यू ले लेते हैं जैसे कुछ नेगेटिव थ्री ले लेते हैं तो जैसे ही हम एक्स की जगह नेगेटिव थ्री ले लेंगे तो टू टाइम्स नेगेटिव थ्री यानी कि नेगेटिव सिक्स नेगेटिव सिक्स प्लस सेवन यानी कि सेवन माइनस सिक्स वन के बराबर आ जाएगा यानी कि अगला कॉर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव थ्री कॉमा वन अब अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हम कितनी बार लेते जाएंगे तो हालांकि हम दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पता कर ले तो हमारा काम चल जाएगा लेकिन हम तीसरा या फिर दो और कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा जवाब सही आया जो हमारा स्ट्रेट लाइन बना है वो सही है या नहीं तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से कॉर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं ये हो गए हमारे वाई एक्सेस ये हो गई एक्स एक्सेस ठीक है और यहाँ पर ये हमारा औरिजिन हो गया ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इस तरफ ये ले जाते हैं तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी ये नीचे की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव लिख देते हैं यहाँ पे जल्दी से नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये तो हमारा ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो उसी तरीके से ऊपर हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नीचे आ जाएगा नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव और ये जाते जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नीचे नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव ये जाता जाएगा ठीक है पहला पॉइंट है जीरो कॉमा सेवन एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो तो वाई एक्सिस पे होती है यानी कि ये लाइन जो है वाई लाइन नहीं ये जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा और वाई की वैल्यू है सेवन तो यानी कि ये सिक्स और ये सेवन ये कहीं इसके ऊपर यहाँ पे होगा यहाँ पे सेवन तो ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट जीरो कॉमा सेवन ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा यानी कि इसकी स्ट्रीट लाइन पे ये पॉइंट जरूर लाई करेगा तो एक पॉइंट ये हो गया 
फिर है नेगेटिव वन कॉमा फाइव एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वन वाई कोऑर्डिनेट फाइव यानी कि कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे इसे हम सेम कलर से शो करते हैं नेगेटिव वन कॉमा फाइव यानी लगभग लगभग यहाँ पे ये यह पॉइंट आ जाएगा नेगेटिव वन कॉमा फाइव फिर है नेगेटिव टू कॉमा थ्री एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव टू वाई कोऑर्डिनेट थ्री यानी कि कुछ कुछ यहाँ पे ये यह हमें दिख जाएगा यहाँ पे ये यह पॉइंट आ जाएगा नेगेटिव टू कॉमा थ्री के बराबर और फाइनली नेगेटिव थ्री कॉमा वन एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव थ्री वाई कोऑर्डिनेट वन यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव थ्री कॉमा वन तो जैसा कि अब आपको देख के पता चल रहा होगा इन चारों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे कुछ ऐसे हालांकि ये प्रॉपर स्केल के थ्रू ड्रॉ नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है लेकिन जब आप इसे प्रॉपरली स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे दिखाई देंगे जो कि इस लाइन पे इस लाइन पे लाइक करेंगे और ये जो लाइन हमें यहाँ पे मिला ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला ये वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सेवन का ग्राफ हो जाएगा तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें दिए हुए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एट द एयरपोर्ट यू कैन चेंज योर मनी फ्रॉम डॉलर्स टू रुपीज द सर्विस कॉस्ट टू डॉलर एंड फॉर एवरी एडिशनल डॉलर यू गेट टेन रुपीज अब मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए कहीं यूएस वगैरह में आप घूमने चले गए फिर जब आप वापस वहां से आ रहे हैं तो आपके पास कुछ डॉलर्स बचे हुए हैं तो आपने सोचा कि अब तो मुझे इंडिया वापस आना है यहां तो मैं डॉलर्स यूज नहीं कर पाऊंगा यहां तो सिर्फ रुपीज करेंसी चलती है तो मैं एक काम करता हूं जो भी डॉलर्स मेरे पास बचे हुए हैं उसे मैं रुपीज में कन्वर्ट करा लेता हूं तब आप जब कन्वर्जन काउंटर पे गए एयरपोर्ट पे तो उसने बोला कि ठीक है आपके पास जितने भी डॉलर से आप कन्वर्ट करा सकते हैं लेकिन आपको टू डॉलर का सर्विस चार्ज लगेगा यानी कि आपको दो डॉलर तो देने ही पड़ेंगे और उसके अलावा जितने भी डॉलर आपके पास बच जाएंगे उसको मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दे दूंगा जिसके लिए मेरा रेट क्या होगा कि वन डॉलर वन डॉलर जो है टेन रुपीज के बराबर हो जाएगा अब हमसे क्या पूछा गया है मेक अ टेबल फॉर दिस एंड प्लॉट द फंक्शन ऑन अ ग्राफ अब यहाँ पे तो हमें ये दिया नहीं हुआ है कि हमारे पास कितने डॉलर्स हैं और इस क्वेश्चन के मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि हमारे पास कम से कम दो डॉलर से तो ज़्यादा पैसे होने चाहिए क्योंकि दो डॉलर्स तो मुझे उसके सर्विस फीस में ही देना पड़ेगा उसका सर्विस चार्ज लग जाएगा उससे ज़्यादा जितना भी बचेगा मेरे पास उसे मैं कन्वर्ट करा सकता हूँ तो आइए पहले यहाँ पर एक टेबल बना के देखते हैं कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है और किस केस में मुझे कितना मिलेगा जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ मेरे पास डॉलर्स कितने बचे हैं डॉलर्स कितने बचे हैं और कितने रुपीस मुझे मिलेंगे मान लीजिए जैसे कि मेरे पास कुछ टेन डॉलर्स बचे होते टेन डॉलर्स में से मुझे दो डॉलर तो यहाँ पे इस फीस दे देना पड़ता तो फिर मेरे पास सिर्फ एट डॉलर्स बच जाते हैं अब एक डॉलर पर मुझे टेन रुपीज़ मिलेंगे यानी कि एट डॉलर पर मुझे एट्टी रुपीज़ वापस आ जाएंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू डॉलर्स टू डॉलर्स डिडक्टेड डिडक्टेड एज सर्विस सर्विस कॉस्ट ठीक है तो टेन डॉलर्स थे मेरे पास उसमें से दो डॉलर चले गए एट डॉलर्स बचे तो एट को मैंने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एट्टी रुपीज़ यहाँ पर मिल गया वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ट्वेंटी डॉलर्स बचे होते ट्वेंटी डॉलर्स बचे हुए थे तो उसमें से फिर टू डॉलर्स मुझे फीस दे देना पड़ता एटीन डॉलर्स बचते एटीन को मैं टेन से मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे वन हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज़ मिल जाता वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ वाई डॉलर्स बचे हुए होते तो Y डॉलर्स अगर मेरे पास Y डॉलर्स है क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि मेरे पास कितने डॉलर्स बचे हुए हैं तो मैंने मान लिया कि मेरे पास Y डॉलर्स बचे हुए हैं अब Y डॉलर्स में से टू डॉलर्स तो मुझे फीस दे देनी पड़ेगी ठीक है तो Y में से जब मैं दो डॉलर निकाल दूंगा तो मेरे पास इफेक्टिवली कितने डॉलर्स बचे जिसे मैं कन्वर्ट करा सकता हूँ तो वाई माइनस टू वाई माइनस टू डॉलर्स बचेंगे क्योंकि दो डॉलर तो मेरी फीस में चली जाएगी अब एक डॉलर पे मुझे टेन रुपीज मिल रहा है यानी कि y माइनस टू डॉलर पे मुझे y माइनस टू टाइम्स टेन इतने रुपीज मिल जाएंगे इसे हम मान लेते हैं हमारा x के बराबर यानी कि जो x है मेरा वो हो जाएगा टेन टाइम्स y माइनस 
टू के बराबर अब यहाँ पे ध्यान रहे वाई और एक्स क्या क्या है तो वाई हमने माना था कि जो डॉलर हमारे पास बचे हैं और एक्स हमने माना है जो रुपीज हमें मिलेगा इफेक्टिवली तो यहां से हमें एक फंक्शन मिल गया यानी कि अगर हमें पता करना हो कि हमें कितना पैसा मिलेगा वापस तो यहां पे मैं सीधे डॉलर की वैल्यू डालूंगा और मुझे सीधे सीधे पता चल जाएगा ये जो इक्वेशन हमें मिला ये हमें सीधे सीधे दे देगा कि कितने रुपीस हमें वापस मिलेंगे जैसे कि अगर मैं यहां वाई की जगह ट्वेंटी डाल देता हूं अगर मेरे पास ट्वेंटी डॉलर होते तो ये हो जाता टेन टाइम्स 20 माइनस टू यानी कि 10 टाइम्स 18 यानी कि 180 हंड्रेड मिल जाते हैं वैसे ही मान लीजिए अगर मैं 10 डॉलर्स देखूँ तो 2 टाइम्स 10 माइनस टू टू टाइम्स नहीं 10 टाइम्स 10 माइनस टू यानी कि 10 टाइम्स 8 एट्टी रुपीज मुझे वापस मिल जाते हैं तो हमने ये फंक्शन तो यहाँ पे बना ली है x और y के टर्म्स में जो कि हमें ये बता दे कि कितना पैसा हमें मिलेगा और कितने डॉलर हमारे पास बचे होंगे अब इसे हमें प्लॉट करना है तो चलिए अब इसे हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसे हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला है वो है एक्स इक्वल्स टू टेन टाइम्स वाई माइनस टू के बराबर तो यहाँ जल्दी से पहले हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं ये हो गई हमारी वाई एक्सिस ये हो गई एक्स एक्सिस यहाँ पे ये हो गया x ये हो गया y अब x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने पैसे हमें वापस मिलेंगे ठीक है और ये जो y है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने डॉलर्स हमारे पास बचे हुए हैं ठीक है अब देखिए अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ x और y वैल्यूज ले ले जो इसे सेटिस्फाई करता है जैसे कि मान लीजिए हम एक y ले लेते हैं टू के बराबर तो टू टाइम्स टू तो जीरो हो गया यानी कि x की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी मान लीजिए y हमारा कुछ थ्री हो गया थ्री हो गया तो थ्री टाइम्स टू हो गया वन टेन टाइम्स वन यानी कि एक्स की वैल्यू टेन आ जाएगी तो हमें यहाँ से दो कॉर्डिनेट्स मिल गए जीरो कॉमा और 10 कॉमा थ्री जिससे कि हम इसे प्लॉट कर सकते हैं तो x कोऑर्डिनेट जीरो y कोऑर्डिनेट तो पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं यह वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट या नाइन यहाँ आ जाएगा 10 इसे हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा ठीक है यहाँ आ गया 10 वैसे यहाँ आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहला हमारा पॉइंट है जीरो कॉमा टू एक्स कोऑर्डिनेट जीरो वाई कोऑर्डिनेट टू यानी कि ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट हो गया जीरो कॉमा टू फिर है हमारे पास टेन कॉमा थ्री एक्स कोऑर्डिनेट टेन और वाई कोऑर्डिनेट थ्री यानी कि कुछ यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ये यह वाला पॉइंट तो हमें दो यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए अब जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऐसे नहीं इसको ज्वाइन करना है हम इसको स्केल से ड्रॉ करते हैं चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ रख लेते हैं और दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं ठीक कुछ ऐसा ग्राफ हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये जो स्ट्रेट लाइन आ गई ये जो हमें स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी जो इधर से इधर तक जा रही है ये होगी इसकी ग्राफ अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था हमें ये समझ में आ गया था कि हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा होने चाहिए अगर हम दो डॉलर्स ही रखेंगे अपने पास तो जब हम उसे एक्सचेंज कराने जाएंगे तो दो डॉलर्स तो अपनी फीस ही ले लेगा तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा तो कम से कम हमारे पास दो डॉलर्स तो होने ही चाहिए आइडियल केस में ताकि हम एक्सचेंज करा सकें यानी कि इस ग्राफ में जो डॉलर्स की वैल्यू है उसे हम दो से कम नहीं कर सकते हैं यानी क्या कि ये हमारा टू डॉलर्स इससे नीचे हम जा नहीं सकते अपने डॉलर्स को इससे कम कर नहीं सकते नेगेटिव में हालांकि जब ये सिर्फ मैथमेटिकली ये सिर्फ एक्सप्रेशन की बात करें तब तो ये पूरी लाइन की वैल्यू से इसे सेटिस्फाई करेगी लेकिन जब हम इस सिचुएशन को समझ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हम दो डॉलर से नीचे जा ही नहीं सकते क्योंकि दो डॉलर तो उतनी फीस ही हमें देनी पड़ेगी तो इसलिए हम यहाँ से इस ग्राफ को पीछे से हटा देंगे और सिर्फ जो हमारी ग्राफ होगी वो यहीं से शुरू हो जाएगी तो इससे कम तो नीचे जा नहीं सकते तो ये जो ग्राफ है इस सिचुएशन को यहां पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर देगा